ஹலோ வேஸ் இது நம்ம கோலாங் டுவிட்டரியலில் மூணாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்புறம் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து சாதாரண வேரியபிள் தான் ஏன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண வேரியபிள் தான் ஆனால் இந்த வேரியபிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் இந்த வேல்யூஸோட இதோட இந்த வேரியபிளோட வேல்யூஸ் வந்து உங்களை மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு வேரியபிளோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து அப்படி வேணும் உங்களோட வேல்யூஸ் வந்து மாறக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வேரியபிளை வந்து நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு டிக்ளேர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்ட் ஏ இன்ட் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏங்கிற வேரியபிள் வந்து இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டு அதோட வேல்யூ வந்து ட்வெண்ட்டி இதில் ஒன்று என்னென்னு நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தான் நீங்கள் வந்து இந்த வேரியபிள் வந்து நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கோலன் ஈக்குவல் டூ வச்சு நீங்கள் உங்களால் கான்ஸ்டண்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் இதில் வேல்யூஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் வரும் பார்த்திங்கன்னா கெனட் அசைன் வேல்யூ டு ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோ லாங்குவேஜில் அரித்மெட்டிக் ரிலேஷ்னல் லாஜிக்கல் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லேயும் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருந்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தூக்கம் வந்துடும் அதனால் நான் சிம்பிளாக ஒரு ஸ்னிப்பட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் அப்படியே மேலோட்டமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் சப்போஸ் இன்னும் டீப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்க்கலாம் அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம சாதாரண ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஒரு ரெண்டு வேரியபிளுக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணணும் ஒரு சப் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு வேல்யூவாக ரெண்டு வேரியபிளை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை இந்த வேல் இந்த வேரியபிளை விட இந்த வேரியபிளில் வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க இதோட ரிசல்ட் வந்து எப்பவுமே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக தான் இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸும் ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மாதிரி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் சொல்லும் இந்த லாஜிக்கல் அண்டில் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரூன்னு வரும் இல்லைனா ஃபால்ஸ் தான் வரும் லாஜிக்கல் ஆறு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூவில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ட்ரூவாக இருந்தாலே உங்களுக்கு ட்ரூன்னு கிடைக்கும் லாஜிக்கல் நாட் வந்து ட்ரூன் இருக்கிறத ஃபால்ஸ்னு மாற்றிடும் ஃபால்ஸ்னு இருக்கிறத ட்ரூன்னு மாற்றிடும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ எஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக ஷார்ட் ஹேண்ட் நோட்டேஷன் எழுதுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் அடுத்ததான் நம்ம கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ டென் அப்படின் சொல்லி நம்ம வச்சிடறோம் இப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒப்பீனியன் வந்து ஒரு கண்டிஷன் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க எக்ஸோட வேல்யூ டென்னாக தான் இருக்கா அப்படின்னா நீங்கள் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டென் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரண்ட் லைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதுறீங்க இப்போது நீங்கள் மற்ற லாங் வேறு லாங்குவேஜ்லேருந்து வரீங்க அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இஃபுக்கு அடுத்து இந்த கண்டிஷனுக்கு நீங்கள் வந்து பேரன்தஸஸ்க்குள்ளே போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்து இந்த இஃப் இஃப் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரிண்ட் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுவே சப்போஸ் நீங்கள் இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்ஸ் இஃப் ஸோ இப்போ எந்த கண்டிஷன்லுமே உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகலை அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு எல்ஸ்
x can be 6 to 14 but not 10 இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் போடுறப்ப வந்து உங்களோட ரீடபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் अफेக்ட் ஆகலாம் இதற்காக நீங்க வந்து நீங்க சுவிட்ச் கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சுவிட்ச் இது இதுதான் வந்து சுவிட்ச் கேஸ்ோட ஃபார்மட் एक्चुअली வந்து நீங்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது மத்த लैंग्वेजல பாத்தீங்க அப்படினா எப்படி சுவிட்ச் கேஸ் இருக்கும் x இங்க வந்து இங்க வேரியபிள் கொடுத்துருப்பீங்க இங்க x வந்து எதுக்கு ஈக்குவலான்ட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறத நீங்க கொடுப்பீங்க ஃபார்ம் பிரிண்ட் லைன் இப்போ வந்து x வந்து இதே மாதிரி ஈக்குவல் டு 10 இது வந்து x வந்து ஈக்குவல் டு 10 ஆ இருக்கானு நீங்க செக் பண்ணலாம் இதுல வந்து انا less than 5 ஆ greater than 5 15ங்கறத செக் பண்ண முடியாது சோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இங்க எக்ஸ்பிரஷன் எதுமே இங்க கொடுக்க தேவையில்லை انا எக்ஸ்பிரஷன் இங்க நீங்க அதுக்கு பதிலா கொடுத்துக்கலாம் அந்த கண்டிஷன் ஸ்டேட்மென்ட் வந்து இங்க கொடுத்துக்கலாம் x வந்து ஈக்குவல் டு 10 கேஸ் x less than 5 सपोज உங்களுக்கு எந்த கேஸ்லயுமே வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ வரல அப்படினா அந்த லாஸ்ட் எல்ஸ் போட்டுறணும் அதுக்கு பதிலா இங்க இந்த டிஃபால்ட் ஃபார்ம் print line x can be 6 to 14 but not 10 இப்ப முன்னாடி போட்டிருந்தா நம்ம அந்த if else க்கும் இப்ப இருக்கிற அந்த switch case க்கும் பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு readability ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி வேற language ல இருந்து வர்றவங்க உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி இதல கேப்பீங்க break statement எங்கடான்னு கேப்பீங்க go language பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெண்டு case க்கும் நடுல வந்து நீங்க break கொடுக்கணும் அவசியம் இல்ல அந்த break வந்து அதுவே internal ஆ எடுத்துக்கும் so வந்து உங்களுக்கு program வந்து எதுவும் பிரச்சனை இல்லாம ரன் ஆகும் இது ரன் பண்ணி பார்த்தலாமே கரெக்ட்டா ரன் ஆகுது so இந்த வீடியோல நம்ம கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஆபரேட்டர்ஸ் அதே மாதிரி கண்டிஷன் ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் அதாவது டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம் so அடுத்த வீடியோல நம்ம இன்னும் அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல பார்க்கிறேன் thank you